ஹாய் எவ்ரி ஒன் ஸோ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஹவு டு ஸ்கோர் சென்டம் இன் கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் ஹவு டு ப்ரிப்பேர் ஃபார் தட் ஸோ சென்டம் எடுக்கணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு அது ஒரு சில ட்ரிக்ஸ் தேவை எதை எப்படி படிக்கணும் எந்தெந்த போர்ஷன்லேருந்து நம்மளுக்கு ஹை வெயிட் ஸோ ஹை வெயிட்டேஜ் அது மாதிரிலாம் நம்மளுக்கு தெரியணும் ஸோ அதை எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் எங்கே எப்படிலாம் படித்தா சென்டம் எடுக்கலாம் அப்படின்னு ப்ரிப்பேர் பண்ண தெரியணும் ஸோ அதுதான் இந்த வீடியோ ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஓவரால் பேட்டர்ன் ஆகிறது கொஷின் டைப் ஸோ இது நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ இருந்தாலும் நம்மளுக்கு இப்போ இன்ஆர்கானிக் ஃபிசிக்கல் ஆர்கானிக் அப்படின்னு மூணாக பிரிச்சுருக்காங்க ஸோ இன்ஆர்கானிக் வந்து சாப்டர் ஒன் டு ஃபைவ் ஃபிசிக்கல் வந்து சாப்டர் சிக்ஸ் டு டென் ஆர்கானிக் வந்து சாப்டர் லெவன் டு ஃபோர்டீன் ஓகேவா ஸோ இதில் வந்து நம்மளுக்கு எப்படி கொஷின் கேட்பாங்கன்னு தெரியாது நம்மளுக்கு இதுதான் இன்ஆர்கானிக் ஃபிசிக்கல் ஆர்கானிக் தெரியும் பட் இன்ஆர்கானிக்கில் வந்து மூணு டூ மார்க் வரும் மூணு த்ரீ மார்க் வரும் மூணு ஃபைவ் மார்க் வரும் ஸோ விச் மீன்ஸ் த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் மார்க்ஸ் அதுக்கப்புறம் த்ரீ த்ரீ சார் நைன் மார்க்ஸ் அதுக்கப்புறம் த்ரீ ஃபைவ் சார் ஃபிஃப்டீன் ஓகேவா ஸோ ட்வெண்ட்டி ஃபோர் தேர்ட்டி மார்க்ஸ் ஃப்ரம் என்னது இன்ஆர்கானிக் ஸோ இந்த சேம் வே மூணு டூ மார்க் மூணு த்ரீ மார்க் அதுக்கப்புறம் மூணு ஃபைவ் மார்க் ஃபிசிக்கல்லையும் வரும் அங்கேயும் தேர்ட்டி மார்க் அதுக்கப்புறம் மூணு டூ மார்க் மூணு த்ரீ மார்க் நாலு ஃபைவ் மார்க் வருது ஆர்கானிக்லேருந்து நாலு ஃபைவ் மார்க் வரும் ஸோ விச் மீன்ஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் ஸோ டோட்டலாக நம்மளுக்கு கொஷின் வந்து நைன்ட்டி ஃபைவ் மார்க் இருக்கும் நம்ம அதில் எழுத போகிறது செவன்ட்டி மார்க் சாய்ஸ் எடுத்து நம்ம எழுத போகிறோம் ஓகேவா ஸோ தட்ஸ் அ மெயின் திங் அதுக்கப்புறம் ஒன் வேர்ட்ஸ் அது தனி நான் இதை கொஷின் ஆன்சர்ஸ்க்கு மட்டும் சொல்கிறேன் ஓகேவா ஓகே ஸோ ஒன் வேர்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்ஆர்கானிக்கில் ஃபைவ் ஒன் வேர்ட்ஸ் வரும் ஃபிசிக்கலில் ஃபைவ் ஒன் வேர்ட்ஸ் வரும் ஆர்கானிக்கில் ஃபைவ் ஒன் வேர்ட்ஸ் வரும் ஸோ இதில் மோர் ஓவர் ஒன் வேர்ட்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு எயிட் டூ டென் வந்து புக் பேக்காக இருக்கும் ஸோ அதை நான் பின்னாடி டிஸ்கஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இதான் நம்மளுக்கு கொஷின் பேட்டர்ன் எப்படி கேட்பாங்கன்னு பார்த்துக்கோங்க ஸோ இதுக்கு எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இன்ஆர்கானிக் ஃபிசிக்கலில் நம்ம முடிச்சுட்டு ஆர்கானிக் போனால் ஏன்னா ஆர்கானிக் நீட்ஸ் செப்பரேட் ஒரு இதாக நம்மளுக்கு தேவைப்படுது ஸோ அதனால் சொல்கிறேன் இப்போ இன்ஆர்கானிக் பார்த்திங்க அப்படின்னா அமாங் இன்ஆர்கானிக் அண்ட் ஃபிசிக்கல் Make sure that you have studied 9 lessons at least. So, 10 lessons, 9 lessons, but that's at least where you are. Now, we have a symptom. We know that we are aiming for 70 out of 70. So, how do we learn that? Maximum, we learn that we are learning in 10. So, we are going to learn a custom or other lesson. We are going to learn that we are going to learn that we are going to learn that we are going to learn that. So, make sure that 9 lessons you are thorough with the 9 lessons. So, that we are going to learn that we are going to learn அஞ்சு டூ மார்க் அஞ்சு த்ரீ மார்க் அதுக்கப்புறம் மூணு ஃபைவ் மார்க் சம்டைம்ஸ் ஃபோர் ஃபைவ் மார்க்ஸ் கூட எழுத வாய்ப்பு இருக்கு டென் ஒன் வேர்ட்ஸ் ஸோ இதுலேயே நம்மளுக்கு ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் மார்க்ஸ் கிடச்சிது ஸோ ஆர்கானிக் சாரி இன்ஆர்கானிக் ஃபிசிக்கல் அண்டு ஒன் வேர்ட்ஸ் படிக்கும் போதே நம்மளுக்கு வெறும் இதை மட்டும் ஆர்கானிக் தொடவே இல்லை பதினாலாவது சனை கூட தொடல அப்படின்னா கூட ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் மார்க்ஸ் நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா விச் மீன்ஸ் எயிட்டி ப்ளஸ் எடுக்கலாம் கெமிஸ்ட்ரியில் ஓகேவா ஸோ இப்போ வயல் இப்போ ஃபிசிக்கலை படிக்கும் போது வயல் ஸ்டடிங் ஃபிசிக்கல் கிவ் இம்பார்ட்டன்ஸ் டு ப்ராப்ளம்ஸ் டூ ஸோ இதை வந்து நம்ம படி பார்க்கவே மாட்டோம் தியரியை மட்டும் படிச்சு போயிருவோம் ஃபிசிக்கல் அப்படின்னாலே ஃபிசிக்கலோட இம்பா ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரியோட இம்பார்ட்டன்ஸ் சிக்னிஃபிகன்ஸே ப்ராப்ளம்ஸ் தான் ஸோ அதனால தான் அதுக்கு பேரே ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி ஃபிசிக்ஸ் ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரினா ஃபிசிக்ஸ் மாதிரி ஃபிசிக்ஸில் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கா ஸோ தட்ஸ் இந்த சேம் வே ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரினாலே ப்ராப்ளம்ஸ் தான் ஓகேவா ஸோ அதனால் ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கும் எந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்கணும் பிஒய்கியூ ஸோ விச் விச் இஸ் அ ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸ் ஸோ ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷினில் எப்படி எப்படி ப்ராப்ளம் கேட்டிருக்காங்க என்னென்ன ப்ராப்ளம் கேட்டிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் எல்லா கவர்மெண்ட் கொஷின் குவார்டலி ஹாஃப் வலி அதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட் ரிவிஷன் செகண்ட் ரிவிஷன் அதுக்கப்புறம் போன வருஷம் பப்ளிக் ஸோ இந்த வருஷத்தோட குவார்டலி ஹாஃப் வலி எது ஃபஸ்ட் ரிவிஷன் இருந்தால் அதெல்லாம் வச்சு அதை தான் பிஒய்கியூ அப்படின்னு நான் கொடுத்துருப்பேன் ஸ்டடி ஷெடியூல்லையும் அதான் கொடுத்துருப்பேன் நான் ஷெடியூலில் ஸோ அப்போ அதான் பிஒய்கியூ ஸோ அதெல்லாம் அந்த ப்ராப்ளத்தெல்லாம் ஃபஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கும் ஏன்னா நம்மளுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் பி பிஒய்கியூ எதுக்கு நம்ம ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பார்க்குறோம் அப்படின்னா டு கெட் அன் ஐடியா ஓவரால் ஐடியா அபவுட் த சப்ஜெக்ட் அதுக்கு தான் நம்ம ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பார்க்குறோம் நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன் புக் பேக் நம்ம போட்டிருக்கோம் ப்ராப்ளத்துக்கு ஸோ அதை படிச்சுக்கோங்க ஸோ சாப்டர் செவன் அண்ட் எயிட் இந்த வருஷம் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து படிக்கலாம் ஏன்னா சாப்டர்
கேன் கெட் மோர் மார்க்ஸ் ஓகேவா ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த பிளாக் எலிமெண்ட்ஸ் பி பிளாக் எலிமெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது சொல்கிறோம் பி பிளாக் அதுக்கப்புறம் ட்ரான்ஸ்ஃபினே ட்ரான்ஸ் எலிமெண்ட்ஸ் அதான் டி பிளாக் எஃப் பிளாக் ஸோ அந்த பிளாக் எலிமெண்ட்ஸில் ரீசனிங் கொஷின் பிளேஸ் அ மேஜர் ரோல் வாட் இஸ் அ ரீசனிங் கொஷின் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தாலியம் அலுமினியம் ஸோ இன்னட் பேர் எஃபெக்ட் வச்சு எதுக்கு அலுமினியம் ஏஎல் த்ரீ ப்ளஸ்ஸாக இருக்க விரும்புது தாலியம் டிஎல் ப்ளஸ்ஸாகவே இருக்க இதுக்கு இட் ஷோஸ் எதுக்கு அது மாதிரி ஃபேவர் ஆகுது ஸோ இட் இஸ் டியூ டு த இன்னட் பேர் எஃபெக்ட் ஸோ அப்போ இன்னட் பேர் எஃபெக்ட்னா இதில் உள்ள எஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து நியூக்ளியஸோட நல்லா அட்டாச் ஆகிறனால இட் ஷோஸ் ரிலக்டன்ஸ் டு பாண்டிங் பாண்டிங்காக இன்வால்வ் ஆக நினைக்காது ஸோ இட் இஸ் டியூ டு த இன்னட் பேர் எஃபெக்ட் அப்படின்னு எழுதினீங்கன்னா ரெண்டு மார்க் ஸோ இது மாதிரி இது நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொன்னேன் ஸோ இது மாதிரி நிறைய ரீசனிங் கொஷின்ஸ் இருக்குது ஸோ அதில் இம்பார்ட்டண்டான கொஷின்ஸ் நீங்கள் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா படிச்சுக்கணும் ஸோ இதெல்லாம் காலேஜ் லெவல் வரைக்கும் நான் எழுதின எக்ஸாம்ஸில் இப்போ எழுதின எக்ஸாம்ஸில் கூட இந்த கொஷின்லாம் கேட்டாங்க ஸோ இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் பிளாக் எலிமெண்ட்ஸில் ரீசனிங் அப்படிங்கிறது மேஜர் ரோல் இப்போ உங்களுக்கு ஓரளவு ஐடியா கிடச்சிருக்கும் இன்ஆர்கானிக் எப்படி படிக்க ஃபிசிக்கல்னு ஸோ நெக்ஸ்ட் ஆர்கானிக் ஸோ ஆர்கானிக் நம்ம டுவெல்த் போர்டு எக்ஸாமை பொறுத்த அளவுக்கு ஃபோர்டீன்த் லெசன் கம்ப்ளீட்டாக படிச்சுருங்க அதில் உள்ள ஒரு புக் டூ மார்க் த்ரீ மார்க்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டின் கொஸ்டின்ஸ் தான் இருக்கும் புக் பேக் அண்ட் புக் இன் சைட் சேர்த்து ஃபைவ் மார்க் வந்து ஒரு த்ரீ டு ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் தான் இருக்க சான்சஸ் இருக்குது அதுக்கு மேலே இருக்காது அதில் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் குளுக்கோஸ் ஃப்ரக்டோஸ் படிச்சிட்டிங்கன்னா ஒரு கொஷின் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கேரண்டி கொடுக்கலன்னா அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கொஷின் ஓகேவா ஸோ அதுக்கு நான் வீடியோ போடுறேன் நீங்கள் நிறைய பேர் கேட்குறீங்க கண்டிப்பாக நான் வீடியோ போடுறேன் இந்த வீக்கில் ஸோ அந்த லெசனை கண்டிப்பாக படிக்கும் பட்சத்தில் ஒரு டூ மார்க்கோ இல்லை த்ரீ மார்க்கோ நீங்கள் எழுதிடலாம் ஒரு ஃபைவ் மார்க் கண்டிப்பாக எழுதிடுறீங்க ஏன்னா நாலு ஃபைவ் மார்க்ஸ் ஸோ நாலு லெசனில் வந்து கேட்க அதிக ப்ராபபிலிட்டிஸ் இருக்குது ஸோ இந்த லெசன் படிக்கும் பட்ஜெட் பட்ஜெட்லேயே ஃபைவ் டு எயிட் மார்க்ஸ் நம்மளுக்கு என்னது கிடைக்குது ஸோ அப்போ ஆல்ரெடி அங்கே ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் இதில் ஃபைவ் டு எயிட் ஸோ மோர் ஓவர் நைன்டி மார்க்ஸ் என்ன செஞ்சிடலாம் அப்படின்னா எடுத்துடலாம் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டின் படிக்காமலே நம்ம சிக்ஸ்டி நைன்ட்டி மார்க்ஸ் எடுத்துடலாம் இஃப் யூ ஆர் ஸ்ட்ராங் என் வித் எனது தீஸ் லெவன் லெசன்ஸ் அண்ட் த ஒன் வேர்ட்லேயும் நம்ம ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் ப்ராப்ளம்ஸ்லேயும் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தோம்னா நைன்ட்டி மார்க்ஸுங்கிறது ரொம்ப ஈஸி பட் எனக்கு அந்த சென்டம் வேணும் அப்படின்னா யூ ஹாவ் டு கம்பல்சரி ஸ்டடி தான் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி ஆர்கானிக் நீங்கள் படிக்காமல் சென்டம் எடுக்க முடியாது நான் எழுதி கொடுக்குறேன் இப்போவே கண்டிப்பாக அந்த கம்பல்சரி டூ மார்க் த்ரீ மார்க்கில் கூட சம்டைம்ஸ் ஆர்கானிக் கேட்கலனா ஃபைவ் மார்க்கில் கண்டிப்பாக ஒரு கொஷின் வந்து போத் ஆர்கானிக்காக இருக்கும் எய்தரா சாய்ஸில் வந்து நீங்கள் நினைக்கலாம் எய்தரா சாய்ஸில் ஆர்கானிக் இல்லை இன்ஆர்கானிக் கேட்டுருவோம் நான் எழுதிடுவேன் ஃபைவ் அஞ்சு ஃபைவ் மார்க் எழுதிடுவேன் அப்படின்னு நினைக்க முடியாது நீங்கள் ஒரு ஃபைவ் மார்க் கண்டிப்பாக ஆர்கானிக் ஆர் ஆர்கானிக் இந்த இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இது ஆர்கானிக்காக இருக்கும் இது ஆர்கானிக்காக இருக்கும் ஸோ அப்போ நீங்கள் கண்டிப்பாக அந்த இடத்துல ஆர்கானிக் ஒன்று எழுதியே ஆகணும் ஸோ வித்தவுட் ஸ்டடிங் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி யூ கான்ட் ஸ்கோர் சென்டம் ஸோ அப்போ அந்த நீங்கள் சொல்லிட்டீங்க ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி கண்டிப்பாக படிக்கணும் ஸோ அதை நான் எப்படி படிக்கலாம் கேட்டிங்கன்னா ஸோ ஃபஸ்ட்டு சாப்டர் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீனில் ஃபஸ்ட் கோ ஃபார் நேமிங் ரியாக்ஷன் நான் எப்போதுமே ஏன் நேமிங் ரியாக்ஷன் படிங்க அப்படின்னு சொல்கிறேன்னா கண்டிப்பாக ஒரு டூ மார்க் இல்லாட்டி த்ரீ மார்க் கண்டிப்பாக நேமிங் ரியாக்ஷன் இருக்கும் ஸோ டூ மார்க்லேயும் த்ரீ மார்க்கில் கேட்கல அப்படின்னா ஃபைவ் மார்க்கில் அஞ்சு நேமிங் ரியாக்ஷனோ இல்லை மூணு நேமிங் ரியாக்ஷனோ ஃபைவ் மார்க் வந்து எப்போதுமே த்ரீ ப்ளஸ் டூ அந்த பேட்டர்னில் தான் இருக்கும் ஸோ அப்போ மூணு ஃபஸ்ட்டு ஒரு மூணு கொஷின் நேமிங் ரியாக்ஷன் கொடுத்து மூணு மார்க் கொடுத்துருவாங்க செகண்டு ரெண்டு மார்க் வந்து ஒரு ரெண்டு கன்வர்ஷனை கொடுத்துருவாங்க ஸோ கண்டிப்பாக நேமிங் ரியாக்ஷன் த்ரீ டு ஃபைவ் மார்க்ஸ் உங்களுக்கு இருக்குது ஸோ அதனால தான் எல்லா நேமிங் ரியாக்ஷனும் படிங்க படிங்கன்னு சொல்கிறது ஓகேவா நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் கன்வர்ஷன்ஸ் அதுக்கப்புறம் ரீசனிங் டைப் கொஷின் இதுக்கெல்லாம் பிஒய்கியூ வந்து நம்ம கொஞ்சம் ரெஃபர் பண்ணணும் பிஒய்கியூ கோட்டலி ஆஃபலி அதெல்லாம் ரெஃபர் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் புக் பேக்கில் இம்பார்ட்டன் நம்ம போட்டிருக்க இம்பார்ட்டன்ஸை படிங்க அதில் இருந்து மேக்ஸிமம் அதை தாண்டி வர வாய்ப்பு இல்லை நெக்ஸ்ட் பிஒய்கியூ கொஷின் அதை டெய்லி ப்ராக்டிஸ் ஏன்னா ஆர்கானிக் வந்து டெய்லி படிக்கணும் ஏன்னா நம்ம எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி பத்து நாளுக்கு முன்னாடி படிச்சுட்டு ரிவிஷன் பண்ணும் அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் தினமும் படித்து படித்து எழுதி பார்க்கும்போது அட் த டைம் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் யூ வில் ஃபீல் பெட்டர் டு எனது ஹேண்டில் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி ஓகேவா ஸோ மோர் ஓவர் ஃபைவ் மார்க்ஸ் மே நாட் பி ஆஸ்கடு ஆஸ் அ